Olá, aprendendo com Kardec, escala espírita. Os espíritos são de diferentes ordens, de acordo com o progresso intelecto-moral que alcançaram. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir do item 100, vai classificar os espíritos em três grandes ordens. Na primeira ordem, os mais evoluídos, os espíritos puros ou perfeitos. No meio da escala, os espíritos bons. E por último, os mais atrasados, os espíritos imperfeitos. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, caracterizada pela predominância da matéria sobre o espírito. Os espíritos imperfeitos vivem mais os interesses e os desejos do mundo material. Do ponto de vista moral, são caracterizados pela propensão ao mal, o desejo do mal. Cultivam o orgulho, o egoísmo e todos os sentimentos que decorrem desses vícios radicais de sua natureza moral. No meio da escala, temos a segunda ordem, os espíritos bons, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria. Vivem mais a vida da alma, a vida do espírito. O desejo do bem, os sentimentos de amor, de fraternidade, não cultivam nenhuma das nossas paixões ruins. O orgulho, a inveja, o egoísmo, a mágoa, o ódio, não fazem parte dos seus sentimentos, do seu mundo interior. Na primeira ordem, a ordem dos espíritos puros ou perfeitos, caracterizados por não sofrerem nenhuma influência da matéria. Alcançaram a soma de perfeições que é possível alcançar a criatura humana. São os ministros de Deus, os executores de sua ordem no universo em que habitamos. Considerando esta escala espírita, todos nós espíritas deveríamos nos situar e nos perguntar onde nos colocaríamos nesta escala proposta por Allan Kardec. Se cultivamos o desejo do mal, se ainda sofremos e ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, somos espíritos imperfeitos que devemos caminhar com o nosso esforço constante para mudarmos de ordem e irmos para a segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. Caminhar em direção a esses espíritos que não mais cultivam os nossos sentimentos ruins. Vencermos a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, realizarmos o bem na medida do possível, deve ser a nossa meta para atingirmos esta segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. Está ao alcance de cada um trabalharmos para sairmos de espíritos imperfeitos e nos transformarmos em espíritos bons da escala espírita.